第三十五局，唐春晓开球。大家好，欢迎继续收看本期视频啊！这是最新的比赛，二零二二年九月二十一号晚上的比赛，乔世杯中式台球大师赛，安徽太和站的决赛，这是一场决赛啊！那么这个视频会把最后的。冠军得主啊，将给大家分享出来。好，咱们来看比赛。那么这场比赛比分咬得非常的紧啊！你看，现在十抢十九的比赛，现在双方十七比十七打平。啊，三局两胜，看谁能够再拿下两局。很明显啊，唐春晓现在有这个机会啊，他现在有一个上手的机会。好，咱们现在来看球。没点关注的朋友们，帮忙点个关注，点个赞，十秒，创作不易，希望大家能够支持一下。好。唐春晓选择的是花色球啊，花色球。哎，上方的十二号，只有这个球是比较好打的。有打进，好，看看于老师有什么机会没有？呃，这个五号球啊，沙方这个五号球还是有的。长台呀、啊。十秒。好，非常的准，扣一下六号，好球。嗯，这样的话就看一号球怎么处理了。啊，六叫二，二 K 一啊，六叫二，二 K 一。好，这球要要用一点灯杆啊，要用要用一点熄灯。哎呀，差一点点！哎呀，这个低杆用多了一点点，没配到啊。还得打啊！一号、四号怎么打？这四号肯定是好打一点的。打四，叫一号翻带吗？延时
直接直接来打一号球，这难度太大了。像这种球啊，一半的几率都没有，有两层到三层吧。哪怕是于老师啊，小编也不太看好这杆球。准神郑玉博啊，才觉得他有啊三层的机会。这样的话，这个机会啊，又流到唐唐春晓这边了十号球叫黑八还更好啊，轻轻推进就好。好，唐春晓率先拿到赛点。十八比十七，谢谢。嗯，这一号球太难了啊！好，唐春晓来到赛点了，来看一下这个唐春晓有十八分，有十二杆青台。呃，于老师有十一杆青台，有七杆开球青台，四杆接青，都是一杆青台啊。好，轮流开球，看看于老师能不能来一杆炸青啊？这样的话，比赛就有看头了，决胜局。三十六局，于海涛开球。有机会啊，但机会不是很好。来看一下这个局面如何。下方的这几个球不好处理啊，要全是球嘛，这六号球以及一号球又不好，要花式球嘛，这个十号球需要解决，花式球要好一点啊，不用解决那么多球。十秒，延时。解决了一颗出来，十号球其实还没有解出来啊。来玩高难度的，再来 K 一下十号。哎呀！唐春晓，看看能不能拿下这局，最终夺冠呢？咱们拭目以待
，十秒，延迟。上方有个长台。没有打进，这个压力还是挺大的。好，唐春晓现在要解决的就是左边边库的一号球，上方这个四号球，六号球顺手的啊，顺手六号球就没多大问题。来规划啊，规划一下路线怎么打。三 K 一，可以吗？现在可以三 K 一吗？比较直啊，这三号球。十秒，五、四，好，这样的话就是五 K 四啊，五 K 四。七号球要不要打？七的话，七叫二。好，能屈能伸啊，做一个。十号球推进啊，就可以叫到十四右边中带，就看这杆球了，没问题啊，这样决胜局要来了。嗯，唐春晓也看到压力了啊，感觉到压力了。好，这样的话，决胜局见啊！那么大家先别走开，咱们接着把比赛看完。三十六局，徐海涛胜，比分十八比十八。来，决胜局啊！呃，唐春晓在上手，小编就错过了啊，没有第一时间能够看到决胜局，全部只能看到中程的、半路的啊。咱们也有的看是吧？啊、呃，一叫八，一叫八啊，这样就完事了。其实很简单，就是有点可惜啊，前半段没有看到这个决胜局。
好，那么本期视频就到这里了，咱们下期再见，拜拜。